वेलकम टू माय चैनल और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि जैसे कुछ इस तरीके से कि ए ब्लैक एंड ए रेड डाई दो कलर की डाई हमारे पास आर रोल टुगेदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जैसे कोई भी डाई हो उस पर पॉसिबल आउटकम वन से सिक्स नंबर तक आती है ये बेसिक है ठीक है ना तो इस तरीके से अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपटेनिंग द सम एट ठीक है और मतलब गिवन वही है आपके ऊपर देखो इस चीज का मतलब देखो सबसे पहले तो चलो हम इसको डायरेक्ट मतलब बिना फॉर्मूले के निकाल लेते हैं फिर उसको मैथमेटिकली लिखेंगे दोनों तरीके से ही है ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट ही क्यों एक बात बताई थी प्रोबेबिलिटी में कमी होती है क्या सिक्वेंशियल मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर रेंडमली एक्सपेरिमेंट ठीक है ना मतलब सीरीज में होंगे सिंपली तो इस चीज़ का फायदा उठा लिया करो जैसे सिंपली अब जैसे शुरू में हमारे पास दो डाई है तो पॉसिबल आउटकम इसके ऊपर भी सिक्स इसके ऊपर भी सिक्स सही है और जब तक काम कंप्लीट ना हो काम कंप्लीट कब होगा जब दो डाई उछलेंगी रोल टुगेदर मतलब काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई होती है तो इस तरीके से तो मतलब थर्टी सिक्स है शुरू में सैंपल स्पेस ये छोटी छोटी बातें बताई थी आपको तो इस तरीके से अब इसके बाद फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती जब पहले कोई इवेंट हो चुका हो सही है तो एक इवेंट हो चुका है क्या कि रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन फोर मतलब ये सोच लो आप एक ब्लैक डाई है एक रेड डाई है इस तरीके से सही है रेड डाई पर चार से कम नंबर पहले तो ये बताओ चार से नंबर कम वन टू थ्री होंगे फोर इंक्लूड नहीं होगा उसे केवल छोटे तो इस तरीके से सही है तो सिंपली अगर आप मानना चाहते हो इसको ये कह सकते हो जैसे ए वो इवेंट मान लिया हमने जिसमें मतलब ये हुआ कि रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन फोर तो उसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे लिखने के हिसाब से कि मतलब देखो कंडीशन रेड पर अप्लाई हुई ब्लैक पर नहीं अप्लाई तो ब्लैक का मतलब ब्लैक पर तो सारी चीज़ें आ सकती है ना मतलब वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है इस तरीके से सही है तो सिंपली अगर आप इस तरीके से सोचना चाहते हो थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है फाइव भी आ सकता है सिक्स भी आ सकता है मैक्सिमम तो सिक्स ही आ सकता है ना ब्लैक पर कोई भी डाई हो तो इस तरीके से सही है अब ये तो ही ब्लैक के हिसाब से अब रेड के हिसाब से लिख लो इस बात को ठीक है ना अब रेड पर क्या क्या आ सकता है चार से छोटे मतलब वन टू थ्री तो वन टू थ्री का मतलब हो सकता है यहाँ पर वन आई देखो हो सकता है देखो सेकंड पोजीशन पर हो सकता है टू आई फर्स्ट तो फिक्स हो चुके हैं इस केस में सही है और हो सकता है थ्री हो इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है इस वजह से इसी तरीके से यहाँ पर तीन केस हो जाएंगे तीन ये तीन ये सारे सही है और थ्री इंटू सिक्स एटीन हो जाएंगे यहाँ पर सही है इस तरीके से टोटल एटीन काउंट कर लो सही है इस तरीके से केवल सोचना में अब इसके बाद अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने इस चीज़ का एक सिंपल सी बात बताई थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा ही सैंपल स्पेस बदलेगा याद रखने का तरीका अब ये नहीं है अब यहाँ से काम होगा ठीक है तो मतलब अब यहाँ से सोचो आप कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने मतलब कोई बी वेंट मान सकते हो आप इस चीज़ को ऑफ ऑफ टेनिंग दी सम एट तो जैसे मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो टू 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 कमा थ्री सेकेंड पोजिशन चेंज कर लिया आपने इसी तरीके से थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री सही है इसी तरीके से फोर वन फोर टू फोर थ्री इस तरीके से फिर फाइव के हिसाब से हो जाएगी ये चीज़ एक बार सिक्स के हिसाब से हो जाएगी ठीक है ना हाँ लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यू एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको क्या अब यहाँ पर ये बात देखो बताओ कहाँ पर लिखी हुई है कि पहले ब्लैक उछालनी या फिर रेड उस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना उतने ही केस बनेंगे इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना कि जैसे हमने पहले ब्लैक के हिसाब से सोच लिया ये नंबर ठीक है ना कन्फ्यूज मत होना एक ही चीज़ है पहले आप ब्लैक भी उछाल सकते हो रेड भी बात वही रहेगी उससे भी आप चेक कर सकते हो उस बात को से सही है तो अब इसके बाद बी को इवेंट मतलब उसके निकालने सम एट अब देख लो इनमें सम एट एग्जैक्टली है सम एट तो मतलब आठ किस किस का सम आ रहा है दोनों नंबरों का सम एट चेक कर लो आप तो देख लो यहाँ पर मैक्सिमम फोर बन रहा है यहाँ पर फाइव सिक्स फायदा नहीं तो यहाँ पर सेवन ये बन गया एट एक ये बन गया सही है मतलब दो फेवरेब प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला कि ऊपर फेवरेबल केस नीचे सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस बदलेगा और अब की बार ये है तो इस तरीके से और कैलकुलेशन से वन बाई नाइन आ जाएगा ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 
सही है तो इस तरीके से मतलब केवल कैलकुलेशन थी ठीक है ना अब ये तो है इसके हिसाब से बिना फॉर्मूले मतलब डेली लाइफ के हिसाब से भी कोई भी फाइंड आउट कर सकता है प्रोबेबिलिटी कभी भी मुश्किल होती नहीं याद रख लो केवल एक फॉर्मूला याद रखो कौन सा कि ऊपर फेवरेबल केस नीचे सैम्पल स्पेस और वो जो मतलब यहाँ पर कॉन्टीन्यू कॉन्टीन्यूटी वाली चीज़ का फ़ायदा उठा लिया करो मतलब एक स्टेप के बाद मतलब हर चीज़ कॉन्टीन्यूटी होगी सही है तो इस तरीके से अब इसको चलो आप यहाँ पर ये लिख लो मतलब फॉर्मूले के हिसाब से या फिर मैथमेटिकली हाँ इसको भी आप लिख सकते हो कि हमने ये ए इवेंट मान लिया ये भी बात खत्म इसको रिप्रजेंट कर देना आपके ऊपर है सही है तो चलो अब लिख लो तो सोल्यूशन ठीक है ना तो मतलब गीवन आप हमारे पास तो एक बार वो लिख लो कि गिवन ए ब्लैक एंड ए रेड डाई तो इस तरीके से सही है आर रोल्ड ठीक है ना और टुगेदर है ये भी, भी काम की बात है इसलिए मल्टीप्लाई भी हो रही है सही है इस बात का मतलब क्या हुआ थोड़ा सोचो मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है एक दूसरे पर डिपेंड है दोनों ही दोनों साथ हो रही है इस वजह से इंडिपेंडेंट का केस नहीं है ये चीज़ें भी फाइंड आउट मतलब सोच लिया रोज के हिसाब से भी सही है तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दो आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस थर्टी सिक्स हो जाएंगे ये हमें पता होना चाहिए सही है अब इसके बाद इवेंट मान लो आप चलो ये इवेंट मान लिया लेट ए बी इवेंट ठीक है ना क्या मान लिया ए इवेंट कि मतलब रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन फोर रेड डाई ठीक है ना रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन फोर ठीक है ना तो इस तरीके से सही है बस उसके बाद आप ए में अगर आपके ऊपर ए कोई सेट ही लिखना चाहता है इस तरीके से लिख देना आपके ऊपर देखो ये चीज़ अगर कोई लिखना चाहता है जितने भी जैसे एटीन के एटीन लिख देना अच्छी बात है सही है तो इस तरीके से या फिर कोई डायरेक्टिव मतलब वहाँ से कि मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तब भी बात आपकी सही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही सिंपल सा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का ऊपर फेवरेबल केस एटीन और डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस कितना है सैम्पल स्पेस शुरू में इस इवेंट के हिसाब से थर्टी सिक्स था ये छोटी छोटी बातें तो इस तरीके से सही है अब इसके बाद आप कह दो कि जैसे कि लेट बी बी इवेंट ठीक है ना बी कोई दूसरा इवेंट मान लिया हमने तो किस चीज का कि मतलब ऑफ ऑप्टेनिंग दी सम एट ठीक है ना इवेंट दैट ऑप्टेनिंग दी सम डायरेक्ट लिख दो ये चीज इज एट तो इस तरीके से मतलब ये एग्जैक्टली एट है ये बात भी काम की यहाँ पर सही है तो इस तरीके से मतलब आपके ऊपर है देखो ये बी अगर कोई हाँ सेट को लिखना चाहता है ये लिख देना कि मतलब एट पॉसिबल कब कब है सही है तो अब देखो अब एक स्पेशल बात है यहाँ पर पता है कौन सी देखो ये मतलब इस मेथड में और इस मेथड में अंतर है और वो अंतर यहाँ पर पता चलता है ठीक है ना मतलब अब देखो अगर किसी ने यहाँ पर बी की प्रॉब्लम या फिर बी इवेंट अगर मतलब उसके अंदर ये केवल ये दो पुट कर दिए ना फाइव को माथरी और सिक्स को माटू सही है वो किसके हिसाब से है उसके बाद मतलब मतलब सेट पुट करने के बाद प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप कितनी लिखोगे ये लिखोगे टू बाई एटीन और ये बी नहीं है ये बी बाई ए इवेंट है ये काम की बात है ये बी नहीं है सिंपली ये नहीं बताता आपको कि बी बाई ए का मतलब क्या हुआ इस मेरिकल के हिसाब से कि ऊपर वाले की फाइंड आउट करनी है और नीचे वाला हो चुका मतलब गी वनो तो इस तरीके से सिंपली तो मतलब ये केवल बी नहीं है ए हो चुका था तब है ये तो मतलब गलत है ये चीज तो सही है हाँ वो आपके ऊपर देखो अगर सिंपली बी लिख रहे हो तो फिर ये गलत है तो गलत का मतलब सही किस तरीके से हो जाएगा कि सम एट आई एट उन थर्टी सिक्स में से आए शुरू वाली थर्टी सिक्स में से ये काम की बात है ठीक है ना तो लिख लो बच्चे हुए भी जैसे एक बार इनके अपोजिट कर दो ठीक है ना तो मतलब टू को मा सिक्स सम एट आ सकता ना हमें थोड़ी पता कि पहली पर सिक्स आया दोनों पॉसिबल है एक बार तो इसका अपोजिट कर दो सही है और एक केस बन जाएगा फोर को मा फोर का सम एट आई तो इस तरीके से सही है तो बस यहाँ पर ठीक है ना ये केस बन जाएंगे जैसे मतलब वो थर्टी सिक्स वाली सीरीज कैसे चलेगी मतलब शुरू में वन लिखो आप वन से सबसे पहले यहाँ पर सिक्स तक जाएंगी वन टू सिक्स शुरू में छः केस हुए फिर टू फिर थ्री सिक्स इंटू सिक्स तब लिखा जाता है थर्टी सिक्स के हिसाब से वहाँ पर 
ठीक है ना शुरू में मतलब पहली जो लाइन है वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ये आ सकता है जब पहली पर वन आए तो उनका सम सेवन होगा इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है ना तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं हमें लिखना है इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा ये दोनों रिपीट होंगे ये इसमें भी है इसमें भी है तो मतलब फाइव कोमा थ्री और सिक्स कोमा टू तो इस तरीके से और इसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर दो नीचे सैम्पल स्पेस अब देखो कंफ्यूज मत हो ना या तो केवल इस चीज़ के हिसाब से सोच लो आप और या फिर इसके हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन भी एक नया सेट आता है या फिर कोई इवेंट मान सकते हो ऊपर वही फेवरेबल के नीचे आउटकम आउटकम ये उन्हीं थर्टी सिक्स में से है जो शुरू वाले थे तो इस तरीके से हाँ अगर यहाँ से कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना चाहता है तो कितना हो जाएगा ऊपर फेवरेबल केस जैसे पाँच हैं और नीचे सैंपल स्पेस शुरू वाला तो थर्टी सिक्स सही है और इसके बाद आप डायरेक्टिव वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला पुट कर देना जैसे हमने यहाँ पर बी बाई ए निकालना है न्यूमेरिकल की वजह से ए हो चुका है इस हम उस टाइप से मान रहे हैं ठीक है ना तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कह दो आप ये फॉर्मूला था कि दोनों के इंटरसेक्शन और नीचे जो इवेंट हो चुका ए हो चुका है तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की अभी लिखी थी टू बाई और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 18 बाई थर्टी तो इस तरीके से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाए डिवाइड वाला तो 2 बाई एटीन लिखो या फिर 1 बाई नाइन आंसर ये रहेगा आपके ऊपर किसी भी चॉइस के हिसाब से चल पड़ा करो सही है तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर ठीक है ना हर मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आप डायरेक्ट ये बात याद रख सकते तो बेस्ट है कौन सी कि सैम्पल स्पेस बदलेगा विल चेंज सिंपली तो इस तरीके से ठीक है ना बस ये काम की बात है अगर मतलब ये याद ना हो तो उसके हिसाब से था ये न्यूमेरिकल जो पहली चॉइस बताई थी आपको कि डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो तो इस तरीके से सही है मतलब केवल कैलकुलेशन होती है प्रोबेबिलिटी में इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू